শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা এটা একাত্তর সালের পটিয়ার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব সুলতান আহমদ কুসুমপুরের বাড়ি এই বাড়িটি একাত্তর সালে একতলা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হানাদাররা বা হানাদার বাহিনী এই বাড়িটিকে পরপর দুইবার আক্রমণ করে এটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এরপর তার বংশধররা এই বাড়িটি তুলেছেন সুলতান আহমদ কুসুমপুরি ছিলেন এম এর খুবই ঘনিষ্ঠ সহচর এবং স্বাধীনতাপন্থী একজন নেতা আমার নাম মোহাম্মদ এডিস সুলতান আমি ওনার দ্বিতীয় সন্তান সুলতান আহমদ কুসুমপুরি গ্রাম গরণ খাইন কুসুমপুরে ছিলেন থানা পটিয়া জেলা চট্টগ্রাম আমি যতদূর জানি যুদ্ধ হওয়ার পর থেকে দেখতেছি ওনাকে ওনার রাজনৈতিক ভূমিকা সময় খুলনা থেকে শুরু হয়েছে আমার বাবা রাজনীতি আমাদের তখন আমরা ক্লাস টুতে পড়ি খুলনার মধ্যে আমাদের অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের আসত আমাদের নিচে তখন থেকে খুলনা জানা আমাদের সাথে জড়িত ছিলেন কোন সাল হবে এটা এটা উনিশশো তেষট্টি হবে তখন আমাদের ঘরে বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে ইত্তেফাকটা ছিল খুব পপুলার পত্রিকা ইত্তেফাকের কলামগুলো নিয়ে আমার আব্বা পড়তেন তারপরে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন হোসেন সহিদ সরোয়ার্দির সাথে তখন আমি ক্লাস টুর ছাত্র তো উনি আমাকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে এসে সার্কিট হাউজে খুলনা সার্কিট হাউজে বর্তমান খান সবুর খানের অপোজিটে বাড়িটা ছিল ওই পিছনের বান্দায় আমাদেরকে নিয়ে আসছিল গাড়িতে করে আমার মনে আছে তখন বঙ্গবন্ধু খুব ইয়াং আমার যোদ্ধ স্মৃতিতে মনে পড়ে আমাদেরকে সরোদী সাহেবের পাশে দাঁড় করাইছিল আমি আর এবং আমার আরেক আমার আব্বার আরেকজন বন্ধুর ছেলে আমাদেরকে হাত দিয়ে খুব আদর করছিল সরোয়ার্দী তার থেকেই মনের মধ্যে আমার চিন্তাধারা ছিল যে আমরা রাজনৈতিক পরিবারের একজন আমার আব্বা খুলনা থেকে যখন চট্টগ্রামে চলে আসলেন তখন থেকে ওনার রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা ছিল কোন সালে আসছে মনে আছে আমার আব্বা আসছে নাইনটিন সিক্সটি ফাইভের দিকে আসছে সিক্সটি ফাইভ তখন থেকেই আমার জানা মতো উনি তখন এম এ আজিজের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং এম এ আজিজ খুলনা একবার উনি গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে আসার পর থেকে উনি যা আমি আমার মনে পড়ে উনি এম আজিজের সাথেই সবসময় ছিলেন এম আজিজ ওনাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আপদ বিপদ সবসময় নাহার বিল্ডিং একটা বিএস নাহার বিল্ডিং আমাদের যে অফিসটা ছিল সিএনএফের নাহার ট্রেডার্স উনি ওখানেই সবসময় বসতেন 
সকাল বেলায় দশটার দিকে ওখানে হান্নান সাহেবরা আসতেন তারপরে সুলতান কন্ট্রাক্টার যেটা আগ্রাবাদের ওনারা আসতেন মাঝে মাঝে ইউসুফ টেক্সটাইলের যে ইউসুফের ওনারা আসতেন ওখানেই আমি আমার আব্বার কর্মকাণ্ড দেখেছি এমন কি যখন বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলায় আমার মনে আছে এম মরহুম এম এ আজিজ সাহেব আসতেন রাত্রে আটটায় দরজা বন্ধ করে লাইট বন্ধ করে দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে ওনার মিটিং করতেন যত ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ফান্ড ক্রিয়েট করতেন এম আজিজ মরহুম এম এ আজিজ উনি সবসময় বিভিন্ন কাজে ওনাকে ডাকতেন চট্টগ্রামে তৎকালীন চট্টগ্রামে একটু রাজনীতির দ্বিধা দ্বিধা বিভক্ত দুটি গ্রুপ ছিল সবাই হয়তো জানতেন একটা ছিল জহুর গ্রুপ একটা ছিল আজিজ গ্রুপ আজিজ গ্রুপের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তারা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখতেছি তারা খুব এক দফা আন্দোলনের পক্ষের শক্তি ছিল এবং ওটা নিউক্লিয়াসের সাথে জড়িত সামহাও ইন্ডাইরেক্টলি আমার আব্বারও ইন্ডাইরেক্টলি জড়িত ছিল তেইশে মাস আমি তখন চিটাং কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র আমার আব্বা আমাকে ডেকে বললেন কোনো আন্দোলন শুরু হবে চারিদিকে হরতাল গোলাগুলি শুরু হবে আমার আব্বা থেকে নিয়ে তোমরা বাড়িতে আপাতত শেল্টার নাম আমরা বাড়িতে শেল্টার নিলাম আমার আব্বা শহরে রয়ে গেলেন উনি এক দুদিন পরেই বোধ হয় ছাব্বিশে মার্চ গ্রামে চলে আসে এরপর বোধ হয় পনেরো থেকে বিশ দিন বা এক মাস আমরা ছিলাম বাড়িতে যখন পটি আক্রমণ করলো সবাইকে সাবধান করে বাড়ি থেকে ছড়িয়ে যেতে হচ্ছে আমাদেরকে চলে যেতে হবে আমরা আমার আম্মাদের নিয়ে এক জায়গায় চলে গেলাম আমার আব্বা চলে গেল অন্যদিকে পরে আমার আব্বার সাথে বেশ কিছু আর্মি অফিসারদের যোগাযোগ হয়েছে ওদের মাধ্যমে আমার আব্বা আস্তে আস্তে দোপাচুরি পাহাড়ের দিকে চলে গেল আমরাও ছিলাম আমরা বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধার সাথে জড়িত ছিলাম বিভিন্ন কাজে জড়িত ছিলাম আমার আব্বাকে ইনফরমেশান আনা দেওয়ার ব্যাপারে জড়িত ছিলাম এবং যতদূর আমার মনে পড়ে তখন ক্যাপ্টেন করিমের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমরা জানতাম যে উনি বিভিন্ন স্টেশন বিভিন্ন রাজাকারের ঘাটি এমনকি মাইনরিটি এরিয়াগুলো হিন্দু সম্প্রদায় এলাকাগুলোকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে এরপর বিশেষ করে আমি চলে গেলাম পরিবার থেকে ভারতে আমরা বোধ হয় প্রায় পনেরো ষোলো দিন পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে অনেক অনেক কষ্ট করে পেরিয়ে আমরা দেমাগিরিতে আমরা গেলাম ওই সময় আমার বাবা দোপা চড়তেই ছিলেন এরপর দামাগিরি থেকে পরে হরিণা ক্যাম্পে চলে গেলাম আমি তখন হান্নান পরিবারের সাথে হরিণা ক্যাম্পে আমার প্রথম তাদের সাক্ষাৎ হয় স্বাধীন হওয়ার একদিন আগেই আমরা রামগড় দিয়ে ঢুকি টু রাজনীতির কারণে আগা সম্পত্তি অনেক উনি বিক্রি করেছেন আমাদের যদ্দ সম্ভব বাহান্ন ধানি টাকা সম্পত্তি বিক্রি করেছে হাসির নির্বাচনে পরবর্তী আমাদের উনি ছিয়াশি সালের নির্বাচনে নিজের জায়গা জমি বিক্রি করেই নিয়ে রাজনীতি করেছে আমার নাম মোহাম্মদ জাকার এড আলী আমার বাবার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মরহুম জামাল উদ্দিন আমার নাম হুসনেরা বেগম ঠিকানা কোনটা বাড়ি আমার বাড়ি এটা বঙ্গবন্ধু এবং সুন্দর আহমদ কুসুমপুর যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভূমিকা এবং সাধারণত পরবর্তী ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি উনি দীর্ঘদিন রাজনীতি সম্পৃক্ত ছিলেন উনি কোনো কিছু নিজের পরিবারের জন্য কোনো কিছু চান নেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বঙ্গবন্ধুকে মারার পরও ওনার জঙ্গ সম্পত্তি বিক্রি করে বিভিন্ন সময় পার্টিকে সহযোগিতা করেছেন উনি দুইবার নির্বাচন করেছেন এক ধরনের অ্যাভেলেট ছিলেন সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচন জয় হয়েছেন আমাদের উপজেলা নির্বাচনও করেছেন ওনার পরিত্য সম্পত্তি বিক্রি করে জায়গা সম্পত্তি বিক্রি করে সে সময় পার্টিকে মানে স্ট্যান্ড করার জন্য আওয়ামী লীগকে সম্পৃক্ত করার সংগঠিত করার জন্য উনি আবারও নির্বাচন করেছেন সে সময় আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না প্রার্থী দিতে পারেনি বিদায় ওনার ওই অতীত বিসর্জন দিয়ে উনি আরও নিম্ন নিচে যেয়ে উনি উপজেলা নির্বাচন পর্যন্ত করেছেন মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে আসলে আমাদের বেশি অভিজ্ঞতা নেই নাম নাম মোহাম্মদ আবু তাহের বাবার নাম আলম ফারুক আহমেদ মার নাম নাম মুস্তফা বেগম ঠিকানা কি ঠিকানা গরম খান সদরাম কুসুমপুরের বাড়ি সে বিদ্যুৎ তালিম মাধুরের বাড়ি মানে এই এই বাড়ির সদস্য আপনি আপনার জন্ম কবে আমার জন্ম নাইন উনিশশো আমি একটু পটভূমি বলি সদর আহমদ কুসুমপুরি একজন সমাজপতি ছিলেন এবং সংগঠক ছিলেন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন উনি উনিশশো ছাপ্পান্ন ইংরেজি তিনি 
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইলেকশন করেছিলেন আমাদের অত্র এলাকার একজন সনামধারী ব্যক্তি মরহুম সৈয়দ আহমদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ওই নির্বাচনে তিনি বারবুড়ে পরাজিত হয়েছিলেন তখন আমি মনে করি প্রতিহার মধ্যে এম মরহুম এম আজিজের একটা মানে একটা নিবন মানে একটা দৃষ্টি দৃষ্টি ছিল তাতে তাদের তিনি যে নেতা সৃষ্টি করতে পারেন আমাদের সৈনম্বর কুসুমপুর অত্যন্ত বৃহৎ ইউনিয়ন আমি ওনার মুখ থেকে জানতে পেরেছি তৎকালীন আদমজি জুট মিলের নির্বাচনে তার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল বিশেষ করে ফিনান্সিয়াল বিষয়ে তখন ওইখানে ওইখানে বঙ্গবন্ধু তখন আলফা ইনস্যুস কোম্পানিতে চাকরি করতেন তখন তিনি মরহুম এম আইজের কাছে টেলিফোন করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে আমার একটা লোক আছে হাসপাতাল আমি যদি বলেন তাহলে হতে দিতে পারে তখন উনি ওনার কাছে টেলিফোন করলে তখন তোমার যখন টেলিফোন করলেন টেলিফোন করে হয়তো কী হচ্ছে কেমন আছেন ভালো আছেন সুলতান সাহেব ভালো আছি হয়তো আপনি আমাকে চিনতে পারছেন হয়তো না আমি চিনতে আপনি চিনতে পারেন হয়তো আমি এই শেখ মুজিব বলছি শেখ সাহেব বলছি টেলিফোন করেছি এই কারণে যে আমাদের নির্বাচন তো কাছে এসছে এই জন্য নির্বাচন হবে আমার কিছু টাকার প্রয়োজন হয়তো কত টাকা হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো প্রয়োজন তখন তিনি আইস মিয়ার কাছে টেলিফোন করলেন টেলিফোন করে আইস মিয়াকে ডেকে আনলেন উনি ওই স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান থেকে ঠাকে এনে দুজনের বঙ্গবন্ধুর কাছে চলে গেলেন টাকার ব্রিফ কেসে আলী আহমদ সুনকাকে তিনি সেটা সমর্পণ করে টাকাটি দিয়েছিলেন আর কি তো এটা একটা ভূমিকা আর আমি জানি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যথেষ্ট ভূমিকা আছে ফিনান্সিয়াল ভূমিকা উনি সুলতান আহমদ কুসুমপুরি তারপরে বশিরুজ্জামান চৌধুরী তারপরে এম আর সিদ্দিকি তারপর ডাক্তার জাফর ইউসুফ 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 টেক্সটাইল মিলের ইউসুফ সাহেব এদের একটা বিরাট ভূমিকা অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল পমাদের একজন প্রখ্যাত নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার সত্তরের নির্বাচনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে তিনি পরাজিত করেছিলেন উনিশশো পঁচাত্তর পরবর্তী তার একটা রাজনৈতিক ভূমিকা যেটা অর্থনৈতিক ভূমিকা যখন জিও রমান যখন এই দেশের মানুষের মধ্যে স্ট্রিপ রোমার চালা ছিল আমার কথা বলার কোনো লোক ছিল না তখন তারা এই সুলতান আহমদ কুসুমপুরীদের মধ্যে যারা গণপরিষদ তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন তার তারা সম্পত্তি প্রায় বায়ন্ন কানের সম্পত্তি বিক্রি তিনি বাংলাদেশ আমার কাছে সংগঠিত করেছিলেন আমার নাম ফজল আহমদ চৌধুরী আমার বাবার নাম মৌলবী নূর নবী মার নাম আলিম হেবাগম আমাদের গ্রাম হল জেরি সোস্টাফিস জেরি থানা ফটিয়ে জেলা চট্টগ্রাম একাত্তর সালের আগে কি করতে একাত্তর সালের আগে আমি প্রথম জীবনে চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটিতে চাকরি করেছিলাম অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওই সময় আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম আমি এখানে পশ্চিম পটিয়া যে ছাত্র রাজনীতি ছিল ওটা সভাপতি ছিলাম তখন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আবু তাহেব বাঙালি কোন সালে উনিশশো উনসত্তর সালে তারপর আমি আবার জেলা ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলাম সভাপতি আর ওই সাবান দাসগড়ি সেক্রেটারি তখন বঙ্গবন্ধু কক্সবাজার গেছিল বাই রোডে তখন বঙ্গবন্ধু কক্সবাজার থেকে আসতেছে আমরা কি করলাম সালনোর কলেজের ওইখানে পথসভা করলাম পথসভা আমাদের গেটটা ছিল দক্ষিণ গেট আমরা ওইখানে তরুণ সাজাইয়ে অবস্থান করতেছি আমাদের সাথে জনাব সুলতান আহমদ কুসুমপুরী সাহেব ছিল উনি আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং উনার সাথে আমি সবসময় বেশি একসাথে থাকতাম আমাদের এই নবী বাইয়ে ছিল তো বাই কার আসছে বঙ্গবন্ধু এবং গাড়ি ড্রাইভ করছে এম আর সি দিকে সাপ বাসায় বঙ্গবন্ধু পিছনে জহুর মিয়ার আসবি পিছনে অন্যান্য গাড়ি গাড়ি যখন আমাদের গেটে আসছে তখন আমরা কি করলাম তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ির উক্ত সিট দিলাম দরজা খুলে গেছে খুলে যাওয়ার পর আমি বঙ্গবন্ধুকে বাইরে দূর ফেলছি দূর ফেলার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু আমাকে একটা থাপ্পড় মেরে দিয়েছে মানে উনি বলছে যে আমাকে ছেড়ে দাও কিন্তু আমি ওই ছাড়ে নেই বলছি না স্যার আপনার নাম থাকো তা উনি নেমে গেছে বাইরে আমার ওনার বক্তৃতা উনি শুরু করে দিয়েছে তো বক্তৃতা শুরু করে দেওয়ার সাথে সাথে তখন উনি যখন আমার সাদা সুলতান সাক্ষ্য দেখছে তখন বলে যে এই যে সুলতান সাক্ষ্য দেখছেন উনি আমার খুব ফাটে গুরুত্বপূর্ণ লোক আমি যখন বিভিন্ন সময় জেলে যেতাম উনি তখন আমার পরিবারের মধ্যে খবর রাখত তো আমি বল উনি বলে যে সামনে যদি কোনো সুযোগ আসে তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে মূল্যায়ন করব আমরা ওইখান থেকে ওই গেটটা কাঁধে করে চাইমাল হবে আমাদের এখান থেকে কাঁধে করে গেটটা সোজা এনে এই বাজারে গাড়ি দিলাম যেখানে গাড়ি দিয়েছে ওইখানে ওনার অফিস করেছে সুলতান আহমদ কুসুম হিসাবে তখন এস এম ইসুব মনে করছে ওই গেটে যখন গেছে এস এম ইসুব মনে করছে বঙ্গবন্ধুকে আজ মিয়া নামাইছে ওনার একটা ধারণা ছিল আর কি বঙ্গবন্ধুকে নামানোর মতো কারো তো ক্ষমতা নাই তখন ওই এস এম ইসুব স্লোগান দিল কি শেখ সাহেব জিন্দাবাদ আজ মিয়া মুর্তাবাদ তখন সেটা বঙ্গবন্ধু কেন যখন শুনছে বঙ্গবন্ধু কী করছে খামুশ করে ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু চলে গেছে ওই ব্যাপারে আপনার চট্টগ্রামে একটা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সব হয়েছিল সেখানে আসছিল শহীদ নজরুল ইসলাম সাহেব ওই সবাই হান্নান সাহেবকে দায়িত্ব দিল পটিয়ার ঘটনা সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার জন্য হান্নান সাহেব ঘোষণা করতে চাই যে পটিয়ার ঘটনার সাথে কারা
দেখেন না অন্যান্য ছেলা এসে বলে দেয় কথা না তোমরা না এস এম হিসেবে বাজে গেছে এস এম হিসেবে কী হয়েছে এস এম হিসেবে এইরকম স্লোগান দিয়েছে সেই জন্য আজকে এই কথা তারপর দেখলাম যে ওই সময় ওদের পক্ষে জানানো ছিল ওইখান থেকে একজনকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল একজন ছিল সিটি কলেজের প্রফেসর ইউসুফ সাহেব তারপর মাহবুব সাহেব আর একজন ছিল বারক সাহেব তারপর পার্টি যখন নমিনেশন দিচ্ছিল তখন সুন্দর সাহেব দরখাস্ত করছে সুন্দর সাহেব ফরম সোলারছে প্রফেসর ইউসুফ পার্টি থেকে নমিনেশন পায়নি উনি ফরম নিতে পারেন ও স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে গেছে তখন আমরা বলি যে না স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েলো আমাদের এলাকায় যখন দুজন হবে তখন ওইখানে বোর্ড বিভক্তি হয়ে যাবে তখন আমরা কিলো করলাম এলাকার মুরব্বীদেরকে নিয়ে প্রফেসর ইসফের বাসায় গেল বাসায় গিয়ে উনাকে বলে টুলে কোনো রকমে রাজি করে এলাম স্বতন্ত্র থেকে উদ্ধ করে গিয়ে ওই সুলনা সাহেবের সাথে কাজ করার জন্য আমরা একসাথে অঙ্গীকার করতে পারি প্রফেসর ইসফটাকে প্রফেসর ইসফ মানে কুসুম সিটি কলেজের প্রফেসর ছিল বাইস প্রিন্সিপাল এসেছিল আর যুদ্ধের সময় উনি ছিল ওইখানে দুফাসরি এলাকায় আমরা এখানে স্থানীয়ভাবে ক্যাপ্টেন কর্মীর সাথে আমরা সবাই একসাথে ছিলাম নবী ভাই ছিল আমরা একসাথে ট্রেনিং দিতাম ও বর্ধমান ফাটা একটা জায়গা আছে হিন্দু এলাকা ট্রেনিং দেওয়ার ফলে বিভিন্ন অপারেশন দেখানো হতো ওখানে আমাদেরকে কালেকশন করে ক্যাপ্টেন কর্মীর সাথে নিত আমরা যেতাম তারপর পরবর্তীকালে আমরা কী করলাম আবার ভারতে গেলাম এ আমার সাথে এই ইদির সাহেব ছাড়া ওনারা সব গেছে এ খরতলা স্কুল থেকে তখন আমি বলখালি থেকে আসছিলাম ক্যাপ্টেন কর্মীর সাথে বলখালি ছিলাম সেনবাড়িতে জ্যৈষ্ঠপুর ওই সেনবাড়ি থেকে এসে ওদেরকে নিয়ে আবার রাত্রে আমাদের এই দক্ষিণ বসি একটা এলাকা পাহাড়ি এলাকা ওই পাহাড়ি এলাকা দিয়ে আমরা ভারতের দিকে রওনা হলো আবার ভারতে গিয়ে তখন সুলতান সাহেবের সাথে আমাদের দেখা হলো কোথায় ভারতে মেঘালয় দামাগিরি ওইখানে সুলতান সাহেব আর আমাদের এম এন আবু সাল সাহেব ওনার একসাথে পরবর্তীকালে ওখানে শেখ ফজল মন সাহেব আসছিল আমরা আসছি দিয়ে মিত্রবাহিনীর সাথে নিয়ে ভারতীয় মিত্রবাহিনী সব আমরা একসাথে লঞ্চ করে ওই রাঙ্গামাটি এসে নামছিলাম আর কি নাম আমাদের থেকে এখানে আসছিল আমরা এখান থেকে গেছি দিয়ে সেপ্টেম্বরে না কুসুম সাহেব আগে চলে আসছিল হেলিকপ্টারে ওনার নাম করবেন যে আমরা কিছুদিন থাকতে পারবো উনি বলছে পারবো পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি হাত ধরতে পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি এটাকে পাঞ্জাবি হাত বন্ধু মুক্তিযুদ্ধ করার সময় ওই পাঞ্জাবি পাঞ্জাবিদের সাথে উনি অবস্থানকালীন সময় আর কি তখন পাঞ্জাবে যে গুলি মারছে একটা গুলি এসে ওনার চোখ দিয়ে একটা স্পর্শ হয়ে গেছে অনেকেই দামাগ্রি গেলেন না 
শুধু একটা রিভলভার ছিল এখানকে আলসার এক্সিডেন্ট মাহমুদুল হক সাহেবের আমাদের কোনো অস্ত্র আর্মস এমিশন ছিল না একটা শুধু কার্টিজ বন্ধু ছিল এরপর আমরা রিকোয়ার করে সাইঞ্জারে এই লতিফ তারপর মোতালেব তারপর সুলতান ওরা বিডিআর ইপিআর ছিল ওদের অস্ত্রগুলি নিয়ে আমরা এখানে ক্যাম্প করিয়া সংগঠন করিয়া আবার আমরা অপারেশন শুরু করছি তখন কিন্তু ক্যাপ্টেন করে মাসে নাই আপনারা আমাদেরকে কর্তার স্কুলের মাঠে নিয়ে গেল নিয়ে গেল অনেক লোক আমরা হলাম ফজল আমরা কর্তার স্কুলের মাঠ থেকে আমরা রতনপুর গেলাম ফরেস্ট ফিল্ডে ওইখানে আমরা শপথ করলাম মাটি ছুঁয়ে ওইখান থেকে আমরা ঝাড়ুল চড়ে গোয়াই চড়ে ঠেকার পার হইয়া ফরুয়া হইয়া জামাগিরি চলে গেলাম ওইখানে আমাদের এম এম এ আবু সাহেল সাতকানিয়ার আবু সাহেল ভাই ছিল রূপেন চৌধুরী ছিল সালে আহমদ চেয়ারম্যান ছিল আবার ফজল মনি ওইখান থেকে আসছিল মেজর থারা আমাদেরকে একুশ দিন ট্রেনিং দিয়েছিল ওইগুলি আবার সুলতান ফুলসমপুরি ওইখানে গেছিল আমাদেরকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে তারপর উনি হেলিকপ্টার করে উনি চলে আসলো আগে এই ষোলো ডিসেম্বরের আগে তারপর আবু সালেও চলে গেছে হেলিকপ্টার করে দেমাগিরি থেকে আমরা আবার চোদ্দ তারিখ ফজলতারা সহ সহ আমরা আবার মিত্রবাহিনীর সাথে চলে আসলাম এরপরেও ওই সুলতান সাহেবের সাথে কিন্তু আগেও ছিলাম সবসময় যখন কেন্দ্রীয় প্রার্থী হচ্ছে যখন চেয়ারম্যানিতে ঘাড়াচ্ছে যখন এমপিদের প্রার্থী হচ্ছে সব সময় আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম আমার নাম আমার নবী চৌধুরী বাবার নাম মরহুম আব্দুল খালেক চৌধুরী মাতার নাম মরহুম সাইরা হতুন আমার বাড়ি হুলাইন পাঁচ নম্বর হাবলিয়া ডিফিনিয়ন উপজেলা ফটিয়া দানবীর ছিলেন উনি একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন উনি একজন সংগঠক ছিলেন আমরা আমি যখন ছাত্র অবস্থায় ছিলাম দুই হাজার সালে উনার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উনার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল রাজনীতি জীবনে উনি আমার একজন রাজনীতি গুরু ছিলেন উনার এই নিষ্ঠাকশা নিয়ে আমরা যে কোনো কাজের মধ্যে দাফিয়ে পড়তাম আমি উনিশশো একষট্টি সালে মেট্রিক পাস করেছি উনিশশো তেষট্টি সালে আইকম পাস করেছি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে বিকম পাস করার পর আমাদের রাজনীতি অবস্থা ছিল পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তান বাড়ছে পশ্চিম পাকিস্তান পঁয়ষট্টি সালে আমি বিকম পাস করার পর আমাকে উনি বললেন বাঙালি ছেলেরা আর্মিতে যায় না তুমি আর্মিতে চলে যাও আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন র্যাঙ্ক নিয়ে যোগদান করি আমি ইঞ্জিনিয়ার করেছিলাম মিলিটারি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ার এসালপুর পশ্চিম পাকিস্তানে ওখান থেকে আমার কোর্স কমপ্লিট করে কাকুলি আমার কোর্স কমপ্লিট করে আমার পোস্টিং ছিল কয়েটা আমি ওখান থেকে উনিশশো উনসত্তর সালে ডিসেম্বরের দিকে আমি ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসলাম এসে প্রথমে নাহার বিল্ডিংয়ে ওনার অফিসে গিয়ে ওনার সাথে যোগাযোগ করলাম তখন দেখলাম ওখানে ওনার ওখানে ভবিষ্যৎ আলিশ্বরের 
ইউসুফ সাহেব দিনে সুলতানা জুটমেরের মালিক ইউসুফ টেক্সটাইল মিলের মালিক ওনার কয়দা ইউসুফ বলত আর একজন ছিল ওই সুলতান আহমদ সাহেব কন্ট্রাক্টর সুলতান আহমদ তারা তিনজনেই বসে দেখি ওই আলাপ আলোচনা করতেছে ডাকা যাওয়ার বিষয় আমাকে বললো তুইও যাবি আমি বলে যাবো হ্যাঁ আমি তো আপনারা যদি আপনাদের সাথে যেতে পারে তো অসুবিধা নেই তখন আমাকেও নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুর ওখানে দানমন্ডি ওখানে বাসায় গেলেন সুলতান সাহেব একটা বাক্স বিধি কী রাখছে তা নেই বাক্সটা আমার হাতে দিছে তো ওনার সাথে ওখানে গেলাম তিনজনের সাথে তো বঙ্গবন্ধুর ওখানে গিয়ে বঙ্গবন্ধু দেখি তাদের সাথে যে সুন্দর আলাপ আলোচনা সুলতান ভাই তারপরে ওই উঠেও সুলতান আর কুসুমপুরি সাহেবকে যেই যেভাবে বঙ্গবন্ধু স্নেহ করলো আদর করলো সম্মান করলো আমি একেবারে আবির্ভূত হয়ে গেলাম তারা কি করলো একটা মাদুরের বিশেষ সামনে মাদুরের মধ্যে সবাই বসছে আমি পিছনে একটা ছোট বাচ্চা তাদের সামনে তো আমি ছোট বাচ্চায় আমি পিছনে বসে রইলাম তো এমনি কথা বলতে বলতে সুলতান আহমদ আবার সাধু ভাষা কথা বলতে জানতাম না সেই সুলতান সাহেবকে আপনারা চিনতেন কি না জানি নি আপনারা হ্যাঁ লুঙ্গি একটা পত্র সাদা চেক চেক সঙ্গল লুঙ্গি আরেকটা ফাঁদাবি গিয়ে সুলতান আহমদ সাহেব সামনে বসা তো ওই বঙ্গবন্ধু বলতেছে সুলতান দা আপনি কিছু আমার কাছে চাইবেন হদা বঙ্গবন্ধু চুল হদে গত দিস দে ইবি আর দে সুলতান আহমদ সাহেব ইউসুফ সাহেব তারা তিনজন সামনে বসা বঙ্গবন্ধু খুলি ইরি বেঁধে দিন সন্দর বিচেলা তিবে গড় রাখি আর কিংবা একদম বাক্স ভিতরে বঙ্গবন্ধুর সামনে ফরই এনে দিতে বাক্স এই সম্পর্ক সুলতান আহমদ শাহ বলল আলী শহরে ইউসুফ যেটা কইলে ইউসুফ সুলতান জুটমিরের মালিক ইউসুফ টেক্সটাইল মিলের মালিক ডাইংয়ের মালিক এই ইউসুফ সাহাব আর এই সুলতান সাহাব আর কুসুমপুরি সাহাব এত তারা ভাইয়ে হল সম্পর্ক ওখান থেকে আসার পর আমাকে ইউসুফ টেক্সটাইল তখন সুলতান আজুর মিল কনস্ট্রাকশন কাজ কমপ্লিট ইরিকশানের মেশিনের বসানো কমপ্লিট আমাকে ওখানে ডিএম হিসেবে যোগদান করার জন্য উনি ইনস্ট্রাকশন দিলেন সুলতান ইউসুফ সাহেবে ইউসুফ সাহেবকে বললো ইউসুফ সাহেব বলো যে তুমি কাল থেকে চলে যাবা সুলতান আজুর মিলে যোগদান করলাম করার পরে তখন তো সত্তরের নির্বাচন শুরু হলো সুলতান আহম কুসুম রিসা পাল্লা রহমত নমিনেশন পেয়ে গেলেন উনি এম এল এ হয়ে গেলেন এরপরে এই এখানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের মনোমালন্য সাতই মার্চের পরে বাঙালি আর পশ্চিমে আমরা তো তখনই সেপারেশন অলরেডি হয়ে যাওয়ার পূর্বে তখন আমি সুলতান আজুর মিলে ছাব্বিশে মার্চ সকালে আমি তো সুলতান আজুর মিলে উঠে শীতল ভুতরে আমাদের ওখানে শ্রমিক নেতা ছিল আবুল কালাম আবু তাহের আবি জুট মিলের প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা নূর মোহাম্মদ আর টেক্সটাইলারা দুটো করছে তারা সহ দিদের তারা সহ আমরা কি করলাম সবাই একত্রিত হয়ে মসজিদ স্কুলের সামনে এসে আমরা বিরাট এক বটগাছ ছিল ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের পাশে মসজিদ স্কুলের সামনে ওই বটগাছটা কেটে রাস্তার উপর আমরা বেরিক ফেলে দিলাম বেরিকের সৃষ্টি করলাম আমরা ওখান থেকে আস্তে আস্তে বাড়ি আসলাম বাড়িতে আসে তখন সুলতান আহম খুজুমপুরির সাথে দাদার সাথে আবার আমার খুব স্নেহ করতেন তিনি আমাকে চাকরি দিলেন যার সাথে আমি বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম এখন উনি আমার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল আমাকে কত জায়গায় উনি লেখা পড়া এসে বিভিন্ন পর্যায়ে উনার যে অবদান উনি যে এমন আমি দেখেছি বঙ্গবন্ধুর কাছে যেভাবে টাকা পাঠাতেন কীভাবে পাঠাতেন কেমনি করে পাঠাতেন ওগুলো আমার সচক্ষেই দেখেছি রাজনীতি করতে গেলে অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন সংগঠন করতে গেলে অনেক টাকা পয়সার সেই দিকে 
উনি ছিল চট্টগ্রামের মধ্যে অনন্য ব্যাপার আমি এখানে এসে ক্যাপ্টেন করিম নামে একজন লোক উনি হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে আসলেন এসে বলে যে নবী ভাই আমি আমি শুনছি আপনি নাকি একজন মিলিটারি চলেন দনুভাই মিলে আমরা একটা সংগঠন করি গেরিলে যুদ্ধ শুরু করি তখন আমি আর ক্যাপ্টেন করিম আসলাম উনার বাড়িতে দাদার বাড়িতে আসলাম কুটুম পুরী সাহেবের বাড়িতে উনার সাথে উনার পরিচয় করালাম পরিচয় করার পরে তখন আমরা বিরাট আকারে একটা গেরিলা বাহিনী সৃষ্টি করলাম এখানে তখন আমাদের ওখানে আড়িশ থেকে চোদ্দ জন সিপিআর চলে আসছিল এরা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল অনেক অপারেশনের পর আমাকে উনি ইনস্ট্রাকশন দিলেন বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য আমি ইন্ডিয়া চলে গেলাম ওখান থেকে এসে আমার গ্রুপ নিয়ে আমার গ্রুপ নিয়ে আমি তো অনেক অপারেশন এখানে করছি ইন্ডিয়া যাওয়ার পরে তারপর দাদা চলে গেল ব্যামাগিরি এইটুকু তার নাম মোহাম্মদ আবুল কাসম চৌধুরী পিতার নাম মরহুম নুর আহমদ চৌধুরী মার নাম কুলসুম আহম সাং মনসা উপজেলা পটিয়া জেলা চট্টগ্রাম আমি বিশেষ করে সম্পূর্ণ ইতিহাস কইতাম না তারপর কুসুমপুরি সম্পর্কে কিছু কুসুমপুরি সত্তরের এমপি আছিল আর খুব প্রিয় মানুষ আছিল আর শ্রদ্ধা বাজন আছিল না হাটার নাম <laughs> আসতে ওর মাল চরি মিশক তালের ক্যাম্প আছে এর মেজি কিছু আনটেন্ড মানুষ আছে তো প্রফেসর শমসু ফটিয়ার ফার্স্ট গ্রুপ কমান্ডার ও আসতে আসলাম রফিক কিবরিয়া সৈয়দ ইতারা লাগিয়েছিল তো দুই তারা ট্রেনিং দেয় বিল তো ট্রেনিং দেয় বিল লাগিয়েছিল আর আসতে ইতারা আর ওর চলেছি আই এর ক্যাপ্টেন করি মো আর বিভিন্ন জায়গাতে এই ফটিয়া রাঙ্গুনিয়া এন্ডে কিন্তু সুবাদার মেজর টি এম আলী ডুগো গ্রুপ আছে আর্মি ডাকুনার তো সুবাদার মেজর টি এম আলী হচ্ছে মাদ্রাজি অফিসার বাংলাদেশের পক্ষে আনু করতে শিয়ার দিকে আর গেলাম বেন্য ভোজ সাইডে আর্মি হট্টায় আর আরে স্কট ঘুরতে গিয়ে আর আমার ওই দাঁড় আরে গেরব দেন ই নলজি সুবাদার মেজর টি এম আলী মানুষ আর আরে রিসিভ করতে গেলে আই এ ডাক্তার সমসু আর আর বিনি নেয় আর ডাক্তার সমসু স উড়িয়ে গে তখন কোথায় আর করিম সাহাপুর তো আজকে করিম সাহাপুর উঠিল উঠিল কোথায় আর গিয়ে করি সুবাদের মেজর টি এম আলী নিয়ে গেলাম ইউ দূর খানা পিনা খাইলাম করিম সাহাব আর সুবাদের মেজর টি এম আলী গিয়ে কথাবার্তা বহুত কোন পড়ি রে আর ইতুন যাত্রা করে দি আর খলা সরি আগে রে উগ্র গ্রুপ ফাইলাম ই বল দিয়ে লাডিয়াল মোর গ্রুপ বর্তমান ওই মোস্তাক বিল্ডা সহ ওই সিনবেট আবুল হাইমিয়ার তারা লাগে তারা আজ আজ আর চিনে ব্যাগ কোনে আজ আজ গেলে আবার পাট করে ব্যাগ করে দিই করিম সাহেব ব্যাগ করি মোস্তাক লাড়ি আলো মোর হাজার হ্যান্ডসাপ আহা দিব কি ব্যাপার হজনা গন্ডগোল আছে আর আজ আদ্য খন্ডা সুলতান আহমদ কুসুমপুরি সুলতান আহমদ কুসুমপুরি ক্যাম খন্ডা দোয়া চরি হ্যাঁ তো বিরাট আর্মি বাহিনী লাগিয়ে সুলতান আহমদ কুসুমপুরি দোয়া চরি অবস্থান করো আচ্ছা আর আজ আদ্যেন দেয় তো যাইবার ফত নাকি নাকি আড়িয়াল মধ্যে সল ইরে গেলাম গো লাইতু প্রায় বারো টাকটা বাজি একটা ফানত দোয়ান পাইলাম কালার সারা পাইলাম খাইলাম খাইলে দেখি রে তারপরে কইম সাহাব সুলতান সাহাবর কাছে খবর দিই সুলতান সাহাব হয়তো আরাম সারা আসতে হো তো আই এর ডাক্তার সমস্ত দুজন আয় হয়তো আয় তে দেশের মানুষ উবে তে তালুই নিয়ে পুতরা লাগে আর তো আরাম নাই গেলাম ওই কুসুম পুই সাহাব যে গরত আছে গরত 
Dua sorry akan korun maji, tu faham orang feel lagi. Tapi kan asal tu niaga lagi Allah. Mas kari guru jalan lah tak? Kau ni semua tu pasal. Atau pasal tu guru berasa. Ayah jadi orang tu handsome. Ada okasim, okasim. Tu aling koro, aling koro, tu aling koro. Aku ada kasam lagi. Tapi aku tu tu ni arah arah alam sara kasih tu kerja. Aje boleh. Back on the table, you can back on the table. You can eat the food. 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 शम पूरा हुआ आर्मी ग्रुप लोग जरे दुआ सो रिफार्ट तक तो सोल्टान साफ एयर फॉर जातू गुन इंडिया जातू गुन हम जातू को दोहरे की गुन सो सो रिडे जुद्दू को तो को तो जाता है सोल्टान साफ वो गुलिया कहीं गिर दी वो जाये दामाग्री पहुंचूं दामाग्री दिन फटाले में इन दाम नवासिल सोल्टान साफ दुआ सूरी फारो तो कहाँ हमार बारी बेरार गौर तो कहाँ हमार बारी आशे कोई या हाला सूरी क्या अंग सिर क्या अंग तो रेड बजट तक तो है वो रेड बजट नामुल दे और जाफो सेहजुल इस्लाम होटिया हाल से डिमिनेस्ट रहता है सिर बारी बोलती हूँ तीरिश लोग खुश होए ओ पांच लोग को निजाती तो माबुनेर शंभ्रोमेर � लोको लोको मुक्ति जुद्धा विरोध तेर शाते जुद्धो कोरे थे बोले आम्रा शादीन हजार हजार जुद्धा विरोध तेर शाते जुद्धो कोरे शोहिद हुए थे बोले आम्रा शादीन कोटी कोटी लोग आमदेर शामुर्धुन कोट्ते गिए और बोर्नो नियो दुखो कोष्टो शोए थे बोले ही आम्रा शादीन हजार बच्चोरे स्वस्थो बांगली जातीरी ज बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमानेर कांखितो बांगली जातियों तबादी चेतुनार विकास शोषितेर गणुतंत्रो शोषण मुक्तो बौइशों मोहिन समाज मानविक मूल्यों बोध सामाजिक न्याय विचार सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक शम्मो प्रतिष्ठा करे जानोगान के खामोतार प्रकितो मालिक करे आम्रा ये देर रीन शोध करते तादेर उन्हें दिशितो पथे देश के एगी नहीं जाए बांग्ला